بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریز آف ہوپ امید کی کرنے لیے تار غوری حاضر خدمت ہے ناظرین محترم ہر ہفتہ کی طرح آج کے دن بھی ایک انتہائی اہم موضوع لیکن ایک انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال یہ معروف حدیث پاک کی یقیناً میری آپ کی سماعتوں سے بارہا ٹکراتی رہی ہے کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں اتنا بڑا انعام اتنا خوبصورت تاج جو اللہ رب کریم نے اس کے پیارے محبوب نے اپنی امت کے اہل علم کے سر پر رکھا یقیناً یہ تاج کہ یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں بے شمار ذمہ داریوں کے ساتھ ان کے سروں پر سجایا جاتا ہے اور ایک دنیا ان سے محبت کرتی ہے دست بوسی کرتی ہے قدم بوسی کرتی ہے اور یقیناً یہی دنیا پھر ان سے بہت سی توقعات بھی وابستہ کر لیتی ہے علماء کی جب ہم بات کرتے ہیں فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار سوالات ہیں جو ان کی بارگاہ میں امت جاننا چاہتی ہے ان سے پوچھنا چاہتی ہے سوالات کرنا چاہتی ہے بالخصوص زمانہ حال اور آنے والے ان قریب زمانہ میں جب ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جب ہماری جگہ پر ہوں گے ان کی ایمانی کیفیات کیا ہوں گی علم و عمل کی کس دنیا کے وباسی کہلائیں گے یہ آج ہم ان علماء سے جاننا چاہتے ہیں گزشتہ تیس چالیس پچاس سالوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ انتہائی اہم سوالات ہیں اور یہ سوالات یقیناً کسی ایسی ہی ہستی سے کیے جا سکتے ہیں کہ جس نے پچاس سالہ دور اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے اور ان کے علم و فکر سے ایک دنیا متاثر بھی ہوئی ہے حجت مانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں اور ان کے اقبال کو ان کے فتاوا کو ان کی رائے کو ان کی شفقت و محبت کو لوگ اپنے لیے اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں جی ہاں میری آپ کی ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ یہاں پر ٹورانٹو میں موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے اور ان سے آج ہم ان اہم سوالات کا جواب جاننا چاہیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور وہ شخصیت جو آئی ایس سی سی اسلامک سپریم کاؤنسل کینیڈا کے زیر اہتمام ہونے والے پروگرام اینول نیشنل کنونشن کے بالخصوص ان کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائیں وہاں شرکت فرمائی اور یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے میری مراد ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی مفتی اعظم پاکستان مفتی جناب منیب الرحمٰن مدض اللہ علی سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے آپ کا تعارف بھی اور ملاقات میں ان سے کرواتے ہیں مولانا مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبلہ اہلا و سہلا مرحبا آپ تشریف لائے کینیڈا ٹورانٹو تشریف لائے اور بالخصوص زی نائن ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ قبلہ اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں میں ہمارے ناظرین سے ہو سکتا ہے کچھ ایسی شخصیات ہوں ایسی فیملیز ہوں جو پہلی بار آپ کی زیارت شرف حاصل کر رہی ہیں کچھ تعارف حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پہلے اپنا کو اگر تعارف پیش کیجیے گا آپ کا سفر امجدیا سے لے کر اور آج ٹورانٹو تک کس طرح سے آپ کی خدمات سے امت استفادہ حاصل کرتی رہی ہے پھر موضوعات پر ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی ونسلم علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحب اجمعین ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب طارق غوری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں کینیڈا میں بسنے والے مسلمانوں سے اس فاصلاتی ملاقات کا اور اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں نے اپنی تعلیم بھی کراچی میں مکمل کی ہے 
میں نے لا گریجویشن بھی کیا ہے اور ایجوکیشن میں بھی ڈگری لی ہے میں بحثیت پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز ریٹائر ہوا ہوں اس کے علاوہ ہمارا اپنا ادارہ ہے دارالعلوم نعیمیہ کراچی جس کا میں محتمم ہوں اور میں نظریاتی اسلامی نظریاتی کاؤنسل پاکستان کا رکن بھی رہ چکا ہوں اور مرکزی روح تحلال کمیٹی پاکستان کا بیس سال تک چیئرمن رہا ہوں میرے فتاوہ کا مجموعہ بارہ مجلدات میں موجود ہے تیرمی جلد زیر تباہ ہے اور میڈیا پر بھی الحمدللہ اسلام کی اور پاکستان کی نمائندگی کرتا رہتا ہوں میں باقاعدہ دنیا اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں اور پروزنامہ جنگ میں کہ فرائیڈی ایڈیشن میں میرا تفہیم المسائل کے عنوان سے مذہبی سوال و جواب کا کالم بھی باقاعدگی سے شائع ہوتا ہے پھر پاکستان میں اہل سنت و جماعت کے نو ہزار مدارس ہیں اس کی تنظیم ہے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان میں اس کا صدر ہوں اور تمام مقاتب فکر کے مدارس کی جو تنظیمات ہیں ان کا علائن سے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان اس کا میں سیکریٹری جنرل بھی ہوں اور پاکستان میں دین کے میدان میں خدمات انجام دیتا ہوں سماجی مسائل پر دینی مسائل پر سیاست کے وہ مسائل جو دین سے ریلیٹڈ ہیں ان پر بھی ہم اپنا موقف پیش کرتے رہتے ہیں اور ملک سے باہر بھی امریکہ بارہ آنا جانا ہوا کینیڈا میں تو دوسری بار آیا ہوں باقی یوکے ہے یورپین یونین کے ممالک ہیں دیگر ممالک ہیں انٹرنیشنل کانفرنسز میں شرکت کرتا رہا ہوں تو یہی ہمارا اوڑنا بچھونا ہے اور یہی مشاغل ہے ماشاءاللہ آپ نے پچاس سے ساٹھ سالہ اپنے زندگی کے ماشاءاللہ خدمات کو آپ نے چند منٹ کے اندر آپ نے یوں سمو دیا یقیناً ناظرین اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جن کی صحبت میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں تو بے شک ان کے الفاظ امت کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اور کس قدر وزندار ہیں قبلہ میں موضوع پر آنا چاہوں گا اور چونکہ یہ ایک علماء کنونشن ہوا پوری دنیا سے علماء یہاں پر تشریف لائے سب سے پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین یقیناً جاننا چاہیں گے کہ دراصل علماء جس بھی معاشرے میں ہوں ان کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے اور عوام جو ان کو سنتی ہے سننا چاہتی ہے ان سے یقیناً دین براہ راست لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو عوام آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم صرف پاکستان کی مثال لیں یا پھر ایک لارجر اسکیل پر چلے جائیں چونکہ اب the world is now the global village now پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی کہا جائے لکھا جائے سیکنڈز کے اندر دوسرے دنیا کے حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے آپ اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ علماء کی کسی بھی ملک میں کسی بھی معاشرے میں دراصل اہمیت کیا ہے پھر اس پر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ حق کہاں تک ادا ہو سکا ہے یا کہاں مجید گنجائش ہے اس کے اندر جی حضور سب سے پہلے تو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت تو میں یہاں ٹورانٹو کینیڈا میں آیا کہ اسلامک سپریم سپریم کاؤنسل آف کینیڈا جس کے بانی اور چیرمین محترم جناب سید بدی الدین سہروردی صاحب ہیں 
ان کی دعوت پر آیا ہوں کیونکہ انہوں نے ان کے بقول اس تنظیم کے بقول انہوں نے اپنی نوعیت کی یہ پہلی اہل سنت و جماعت کی علماء و مشائخ کانفرنس یا کنونشن منعقد کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ جس میں ورسیز سے بھی علماء آئیں گے نورت امریکہ اور جس میں امریکہ اور کینیڈا دونوں شامل ہیں اور دیگر خطوں سے بھی علماء یہاں آئے ہیں تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو آج کے دور میں جو مسائل درپیش ہیں جو موضوعات ریلیٹڈ ہیں ان پر اپنے افکار کا اظہار کر سکیں یہ جو آپ نے تمہید میں بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثة الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہیں لا نرسو ولا نورسو نہ ہم پیچھے سے وراثت پاتے ہیں نہ یہ مال و دولت دنیا کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں انما وراثت الانبیاء العلم انبیاء کی وراثت علم ہے فمن اخذا فقد اخذا بحض وافر تو جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا وہ اتنا ہی بڑا وارث نبوی قرار پایا تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کیونکہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی بیست کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کے جانے کے بعد اگر کوئی گیپ پیریڈ آتا اور اس دور کے لوگ اس نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے یا ان میں کوئی ملاوٹ کر دیتے تو دین کو دوبارہ نکھار کر پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا تھا اور تجدید کے فرائض انجام دیتا تھا تا آنکہ خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اب آپ کے بعد نبوت کا باب بند ہو چکا قد ان قطعات نبوت والرسالہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور پھر یہ قرآن پہلی سماوی کتاب ہے کہ جس نے تکمیل دین کا اعلان کیا کہ الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ کہ آج کے دن میں نے اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو مرتبہ کمال پر پہنچا دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا لہذا یہ فائنل ورڈکٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری صحیفہ ہدایت ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا لہذا تعلیمات حق کی کنٹینوئیٹی اور تسلسل کے لیے جو پہلے انبیاء کرام آتے تھے اب اللہ کے رسول نے یہ فریضہ اپنی امت کے علماء کو منتقل فرما دیا یہ جو کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو علماء کا مرتبہ انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا یہ وراثت جو ہے یہ دعوت دین کی ہے یہ تبلیغ دین کی ہے یہ حق کے ابلاغ کی ہے کیونکہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 
کہ اللہ البلغ تو تین مرتبہ آپ نے سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی جمعیت میدان عرفات میں موجود تھی جب آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور تاکیدات کے ساتھ کہ اس مو و وعو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو اس کو محفوظ رکھو لعلی لا القاکم بعد عام کم حاضہ فی موقع حاضہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد دوبارہ اس مقام پر تم سے میری ملاقات نہ ہو اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ البلغ تو تین مرتبہ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام بلا کم و کاس پہنچا دیا ہے تو تمام صحابہ کرام نے یک زباں ہو کر جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ یقیناً اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا کلام کسی کمی اور بیشی کے بغیر ہم تک پہنچا دیا ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ فل یوبل غش شاہد الغائبہ اب اس پیغام کو جو آج یہاں میدان عرفات میں موجود ہیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں تو یہ فریضہ نبوت جو ابلاغ دین ہے دعوت دین ہے حق کے پیغام کو بیان کرنا ہے یہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو منتقل فرمایا پھر یہ بھی علامات قیامت میں سے آیا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھ جائے گا اور ان اللہ لا ین تزیع العلم انتظان یہ نہیں کہ کسی غبارے کی شکل میں آسمانوں کی طرف اٹھ جائے گا ولا کی یق بد العلم بقبد العلماء کہ علماء حق اور علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے تو پھر اس طرح سے علم قبض ہو جائے گا حتیٰ اذا لم یبق عالم او لم یبق عالم جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو اتخذ الناس روسا جہالا لوگ جاہلوں کو اپنا مذہبی پیشوا اپنا مذہبی رہنما بنائیں گے فسوئلو پھر لوگ ان سے مسائل پوچھنے آئیں گے تو ان کی جو پندار نفس ہے عجب نفس انانیت ہے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ یہ کہیں کہ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا تم کسی عالم کے پاس جاؤ تو فسوئلو ان سے سوال پوچھے جائیں گے فافتو بغیر علم وہ جہل پر مبنی فتوے دیں گے فضلو و ادلو خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے لہذا علماء حق کا موجود رہنا یہ امت پر اللہ کی رحمت ہے یہ دین کے بقا اور اجرا اور تسلسل کی زمانت ہے لہذا اس دور میں بھی امت پر لازم ہے کہ وہ علماء حق کے ساتھ وابستہ رہیں جڑے رہیں اور عالم اور جاہل میں فرق ان کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے جو سوال کیا کہ علماء سے لوگوں کی توقعات کیا ہیں ظاہر ہے کہ لوگوں کی توقعات ہیں کہ علماء ان کے سامنے ایک رول موڈل کے طور پر آئیں اور حق کے ابلاغ میں جو باتیں رکاوٹ ہوتی ہیں یا تو کسی کا خوف یا کوئی تما اور کوئی لالچ تو حق کی راہ میں نہ کوئی تما اور لالچ رکاوٹ بننی چاہیے اور نہ کسی کا خوف حائل ہونا چاہیے سب کی پرواہ کیے بغیر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حق کا ابلاغ کرتے رہنا چاہیے اور جس حق کا ہم ابلاغ کریں تو اس کا ہمیں بھی عملی نمونہ بننا چاہیے تاکہ لوگوں کا علماء کے قول پر بھی اعتماد ہو اور علماء کے فعل پر بھی اعتماد ہو گفتار و کردار میں اگر تضاد ہوگا کنٹرڈکشن ہوگی 
تو پھر علماء پر اعتبار اٹھ جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا یو الزین منو اے مومنو لما تقولون ما لا تفالون تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو خود نہیں کرتے کبورا مختن اند اللہ ان تقول مالا تفالون اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کا سبب ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو خرابیوں نے پینیٹریٹ کیا نفوذ کیا داخل ہوئیں کیسے ہوئیں فرمایا کہ ایک دن ایک عالم جاتا لوگوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھتا کہتا کہ یا حاضہ تق اللہ اور کہ کہتا بھائی یہ کیا کر رہے ہو اللہ سے ڈرو ان کاموں سے بچو فلم ماں کانا یوم الغد لیکن جب اگلے دن آتا تو پھر روک ٹوک نہ کرتا پھر یکونو اکیلہم و شریبہم و خلیتہم ان کا ہم نوالہ بن جاتا ہم پیالہ بن جاتا ہم نشین بن جاتا انہی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ لوئن اللذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داود وعیس ابن مریم کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لانت فرمائی کیوں وَقَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ قَانُوا يَاتَدُن کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے حق سے تجاوز کرتے تھے اور لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ عمر بالمعروف بھی کریں نہی ان المنکر بھی کریں اور اس کی بابت کسی کی کوئی پرواہ نہ کریں وجہ فرمایا حضور اب اس آپ کی گفتگو کا جو یہ حصہ ہے آخر کا اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قرب قیامت ہی ہے جو آپ نے علامت کا جس کا اظہار فرمایا کہ جب جو حالا مسانید پر موجود ہوں اور عوام ان سے فتاوہ لے رہے ہوں یا رائے لے رہے ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یا کیا یہ وہ وقت آ چکا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت ہمارے معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں کی علماء سے دور ہے ایون کہ جو ان کی دعوت ہے the way they are presenting it وہ دعوت اس انداز میں وہ قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کیا یہی وجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہزاروں علماء ہیں مساجدیں ہیں اسلامیک سینٹرز ہیں حفاظ ہیں ہر گلی میں مساجدیں موجود ہیں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے دعوت کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن میجورٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر بھی اس سے متنفر نظر آتی ہے دور نظر آتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور آ چکا ہے یا تو عوام میں غالباً وہ تمیز نہ رہی کہ وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکے یا علماء کے جو مسانید پر موجود ہیں ان کے اس طرح خص میں کوئی کمی ہے کیا فرمائیے گا تارق و رسا و عوام اپنے دنیا کا کام کرتے ہیں تو پوری دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں بجا فرمایا علاج کرانا ہو تو بہترین ڈاکٹر چاہیے نقشہ بنانا ہو تو بہترین آرکیٹیکٹ چاہیے بلنگ بنانی ہو تو بہترین سیویل انجینئر چاہیے اور اگر حساب کتاب کا مسئلہ ہے تو چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹ چاہیے تو اسی حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ بھی اگر کوئی ایک مکان خریدنے جاتا ہے تو وہ بھی دس سٹیر ایجنٹ سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے نفع ملے گا یا نہیں تو پھر دین کا جب معاملہ آئے تو یہاں بھی اپنے دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے اور صحیح اور جینمن علماء سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے اور دوسرا جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللہ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا 
تو اس کی مخاطب جو قوم تھی اس کی زبان کا حامل بیجا بہت خوب یہاں بہت تک کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نزل بہ روح الامین والا قلب اے پیارے حبیب اسے روح الامین لے کر آئے آپ کے قلب انور پر نازل کیا بلسان عربی مبین فصی عربی زبان میں لتکون امن المنظرین تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا بن جائیں لہذا علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دور میں جو ان کے مخاطبین ہیں آڈینس ہیں جن کو انہوں نے ابلاغ کرنا ہے ان کا جو انٹیلیجنشل لیول ہے ذہنی سطح ہے وہ انہیں معلوم ہونی چاہیے جو مکالمے کی ٹرمینالوجی اور اصطلاحات ہیں اس کا انہیں پتہ ہونا چاہیے آج کے دور میں جو نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو اشکالات ہیں ان کا انہیں علم ہونا چاہیے اور وہ ان کے اندر اتر کر دین کے پیغام کو پہنچائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ادو الا سبیل ربک بالحکمت والموزت الحسن و جاد الحم بلتی ہی احسن کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت سائنس ہے حکمت لگیسی ہے حکمت وزڈم ہے حکمت یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مخاطب کی ذہنی سطح کیا ہے ولموزت الحسنا اور جب ان کو واز کرنی ہو تو اپیلنگ مینر میں ہو کس دل خیزد بر دل ریزد کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وہ جادل ہم بلتی ہی احسن اور اگر ڈیبیٹ کی نوبت آئے مجادلے کی تو وہ بھی دوسروں کو ٹانٹ نہیں کرو تنز نہیں کرو انسلٹ نہیں کرو بلکہ احسن طریقے سے ڈائلاگ کرو مکالمہ کرو جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ اس لیے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہم دین کی بات کو ڈال سکیں ایک ایکسپٹیبیلیٹی اور قبولیت اس کے دل و دماغ میں پیدا کر سکیں اگر ہم ایک بندے کو بھی اچھا مسلمان بنا سکیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اچھا امتی دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے بھی نجات کا باعث بن سکتا ہے بہت خوب قبلہ اور اس میں ایک دو اور پہلو میں چاہوں گا کہ آپ کو ضرور ارشاد فرمائیں and I'm expecting کہ ہمارے صرف ناظرین ہی نہیں انشاءاللہ جب ہمارے علماء تک بھی یہ گفتگو پہنچے گی تو سنجیدگی کے ساتھ وہ اس پہلو پر نظر ثانی کریں گے کہ ایک محض در سے نظامی سے فراغت پا لینے کے بعد یا اگر مفتی کی سند مل جانے کے بعد اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یا وہ علماء یہ سمجھتے ہیں مفتان قرآن میں سمجھتے ہیں now they are the authority اب کیا فرمائیے گا یہ غالباً بہت اہم نکتہ ہے اس گفتگو کا جس طرح سے ایک لاؤ کرنے کے بعد ایک لائر دو سال اس نے ایک سینر لائر کے ساتھ گزارنے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اس نے ہاؤس جاب دو سال کرنی ہی ہے بیفور ہی اور شی گر آثورٹی تو سی دا پیشنٹ سیلف اور ریزاب دا کیس سیلف تو قبلہ کیا فرماتے ہیں اور اس جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مخاطبین کو نگاہ میں رکھتے ہوئے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اس چیز کو لازمی جو سمجھیں زندگی کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک گیپ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہمارے علماء غالباً اس دور سے نہیں گزرتے فراغت کے بعد درس نظامی کے بعد یا سند مل جانے کے بعد کہ they get themselves ready for that کہ وہ اس منزل پر آنے سے پہلے اس مسئلہ پر بیٹھ کر بیان کرنے سے پہلے وہ اس دور کے تقاضوں کی بھی تحقیق کریں جستجو کریں یا کوئی ادارہ ان کی تربیت کریں حضور کیا فرماتے ہیں دیکھیں عالم بننے کے بعد جیسے جدید علوم میں سپیشلائزیشن ہے ہمارے ہاں بھی ہے ان کو تخصصات کہتے ہیں فق و افتاہ میں ہوتا ہے تفسیر میں ہوتا ہے حدیث میں ہوتا ہے 
और उसमें एक्सपर्टीज पैदा की जाती है उसके बाद ये फ़की मुफ्ती और आलम की जिम्मेदारी है कि इस अहद के जो चैलेंजेस हैं इश्यूज हैं उनको वो समझे और उनके पीछे जो लॉजिक है जो फ़िलासफ़ी है जो मनत है उसको समझे ताकि मौसर अंदाज में उसको एड्रेस कर सके फितना कोई भी नया नहीं है फितने तो इब्तदाय आफरीन से चले आ रहे हैं कुरान करीम बताता है कि जब हज़रत आदम हवासम को जन्नत में दाखिल किया गया तो उनको फरमाया कि ये जन्नत तुम्हारे लिए वसी है कुलू मिन रगदन हई सो शुमा जहाँ चलो फिरो खाओ पियो एक अल्लाह की वसी नमत है लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन एक बाइंडिंग लगाई कि वला तक रबा हाद ही शजराता फतकू नामिन के इस दरख्त के करीब न जाना तुम ज्यादती करने वालों में से हो जाओगे शैतान ने उनको बहकाया बरगलाया और वो उस दरख्त के पास चले गए तो शैतान ने कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की उसने कहा कि मा नहा कुमा अन तिल कुम शजरत अल्ला तकूना मलकई ने और तकूना मिनल खालदीन के आप लोगों को जो इस दरख्त के करीब जाने से रोका है इसलिए कि आप इसका फल खाकर फरिश्ते बन जाओगे या दायमी जिंदगी मिल जाएगी वह कासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन्नासहीन और कस्मे खाकर यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ तुम्हारा फ़ायदा चाहता हूँ तुम्हारा भी ही ख्वा हूँ मेरी बात मान लो तो इससे मालूम हुआ कि दीन पर जो अटैक करने वाला है वो वेल विशर के लिबास में आता है इस लिबाद में आता है हमदर्द के लिबाद में आता है खुले दुश्मन के लिबाद में नहीं आता फिर उस मकसद क्या था लेन जियान हमा लिबास हमा व लियूरिया हमा सुत हमा मकसद क्या था कि उनको बेलिबास कर दे और उनकी शर्मगाहें उन पर खोल दे तो अब आप देखिए कि बेलिबासी का शैतानी जो जाल था रो तब भी था और आज भी यही आज भी यही सिर्फ सूरतें मुख्तलफ हैं सिर्फ कैफियतें मुख्तलफ हैं फितने वही हैं जो रोज़ अव्वल से चले आ रहे हैं मसल जब अल्लाह के रसूल सल्ला वसम उनको आखिरत के बारे में कहते तो वो कहते मई यूजाम वही रमीम कि जब इंसान जल कर खाक हो जाएगा या गल कर जल कर राख हो जाएगा या गल कर खाक खाक हो जाएगा तो कौन दोबारा जिंदा करेगा तो तो यही यही आज के जदीद तरीन दौर में भी समझते हैं कि हम मर कर ख़त्म हो जाएंगे व माकुन्ना भी मबूसिन नमूत व नखिया हम इस दुनिया में आए हैं हम जिंदा रहेंगे फिर मर जाएंगे फिर दोबारा नहीं उठाया जाएगा कैसे उठाया जाएगा तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल युह ये हल्लि अन शाह अव्वल मर ए प्यारे हबीब ये ये कहते हैं कि इस राख के जर्रे को खाक के जर्रे को दोबारा कौन जिंदा करके पेली शक्ल पर लाएगा तो आप इनसे कह दें कि अगर आज राख का जर्रा तो है खाक का जर्रा तो है हड्डियों का ढांचा तो है अगर एक आदमी की जिंदगी साठ बरस है तो पैंसठ बरस पहले तो न कत आब था न जर्रा खाक था न जर्रा राख था तो हल अला अताल इंसान हीन मिनत दहर इंसान पर एक ऐसा जमाना यकीन आ चुका है कि लम यकुन शही अम मदकूरा उसका कोई नामो निशान नहीं था तो फिर फलक नल इंसान हमें नुफ़त नम शाह जिन नब तली उन्हें हमने एक मखलूत नुफ़े से पैदा किया फजाल ना हो समी अम बसरा उसे समी व बसर बना दिया तो आप फरमाए अल्लाह ने कि आप इनको बता दें कि अगर तुम्हें कोई शुबा था तो नक्श अव्वल पर होना चाहिए था 
کہ تب تو کچھ بھی نہ تھا تو جو نقش اول کو بنا سکتا ہے وہ نقش ثانی بھی بنا سکتا, بنا سکتا ہے, ہے اس لیے جتنے فتنے ہم دیکھتے ہیں ماڈرن شکل میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ماضی میں پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس لیے قرآن مجید نے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا اور دلائل سے ان کا جواب دیا اللہ کے رسول نے اور ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم دلیل سے اپنے مخاطب کو قائل کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ پیغام حق ہے میں ایک مرتبہ اسلامی یونیورسٹی بہاول پور ہے انہوں نے مجھے دعوت دی اور وہاں انہوں نے پورے ڈویژن کے خطبا کو ٹریننگ کے لیے جمع کیا تو میں نے ان سے کہا اور یہ میرا پیغام یہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے میں نے کہا میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا جو ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں پروڈکٹس کے کہ آپ جو کسی پروڈکٹ کا اشتہار بناتے ہیں تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آڈیو ویول اشتہار جب کسی پروڈکٹ کا بناتے ہیں تو جو ویور ہے جو سننے والا ہے جو دیکھنے والا ہے اس کو یہ باور کراتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو اگر آپ نے نہ خریدا تو آپ کا نقصان ہوگا بہت خوب تو پھر ہم بھی اسلام کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہیں ہم نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ آج کی انسانیت کے سامنے اسلام کو اس انداز سے پیش کریں کہ ان کو باور کرائیں کہ یہ وہ اللہ کی آخری نعمت ہے کہ اگر تم نے اس کو نہ اپنایا تو تم نقصان میں رہو گے خسرت دنیا والا آخرہ یہاں بھی نقصان میں رہو گے اور آخرت میں بھی نقصان میں رہو گے لہذا اسلام کی پروجیکشن اسلام کی پریزنٹیشن اسلام کو ایک اپیلنگ مینر میں پیش کرنا یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے فرض کفایا ہے اور علماء اس پوری امت کے نمائندے ہیں کہ جن کو یہ کام سائنٹیفکلی کرنا چاہیے ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی اہم گفتگو اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں موجود ہے ہمارے ساتھ مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور آپ نے ملاحظہ کیا انتہائی اہم موضوع ہے کہ ہمارے علماء کا جہاں بھی دنیا میں وہ ہیں رب کریم کو شاد و آباد رکھے ان سے امت کیا امید کرتی ہے اور ان کا اس معاشرے کی بہتری کے لیے کردار کیا ہونا چاہیے بہت سے ایلیمنٹس باقی ہیں وقت بائے چھوٹے سے بریک کا کہیں مت جائیے گا یو آر واچنگ ریز آف ہوپ وت طارق غوری کسٹمرس If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, 
your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج موجود ہیں میرے اور آپ کے ساتھ ہماری تمام امت مسلمہ کی ایک عظیم علمی فکری روحانی شخصیت یقیناً ان کا قول ان کی رائے ان کی گفتگو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے یقیناً ہماری زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے موضوع ایسا رکھا چونکہ ہمارے ساتھ موجود تھے تاکہ ہمارے کینیڈا شہر کے چاہے علماء ہوں مدرسین ہوں مبلغین ہوں معلمین ہوں یا دنیا جہاں میں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اگر مجھے اندازہ ہے کہ اف آئی ایم ناٹ کمپیٹیبل وتھ دا ٹائم آئی ایم ایڈریسنگ ٹو جو ہمارے مخاطبین ہیں اگر ہم ان کی سوچ فکر کہ جس کے وہ متقاضی ہیں کہ اس کے مطابق بات کی جائے اگر میرے الفاظ میں وہ وزن موجود نہیں ہاؤ ٹو اپڈیٹ مائی سیلف ہاؤ ٹو برنگ مائی سیلف ٹو اے لیول ویر پیپل وڈ لو ٹو لسن ٹو می کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جب ہمیں دینوی دنیاوی جس بھی امر میں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے تحت مسائل معلوم کرنے ہوتے ہیں ہم انہیں کی قدم بوسی کرتے ہیں ہم انہیں کی دست بوسی کرتے ہیں اور یقیناً یہ ہم آج بالخصوص ان علماء سے ہی معدبانہ طور پر ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں کہ چونکہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں ہمارے بچے یہاں پرورش پا رہے ہیں اور ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں ان سے یہ اگلا ہمارا سوال مفتی صاحب سے آئیے چلتے ہیں دوبارہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف قبلہ بڑی شفقت بڑی محبت آپ کی میرا اگلا سوال یقیناً ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں نوجوان بیٹے بیٹیاں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اب ایک لفظ ہے بصیرت افروزی جو علماء کی شخصیت کا شاخسانہ ہوا کرتا ہے جو آنے والے وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور موجودہ دور میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے بیس تیس چالیس سال میں یہ امت اس کی ڈائریکشن کس طرف ہے دے ہیو ٹو دس بٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ڈے ماشاء اللہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ وقت کے علماء صوفیا اہل اللہ ہمارے جو رہنما ہیں کیا انہوں نے اس چیز کو مد نگاہ رکھا کہ ہماری آنے والی نسل کیا چاہتی ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جو کہ بیس تیس سال میں دنیا بہت آگے چلی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آر دے کمپیٹیبل اور کہیں بہت بڑا گیپ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل اس اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں طارق غوری صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہے ہمارے انتھروپالوجسٹ ماہرین بشریات سوشیالوجسٹ ماہرین سماجیات چند اچھرے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے والدین بچوں کو ٹائم دیں اب اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے لیپ ٹاپ ہے اسمارٹ موبائل ہے اب حال یہ ہے کہ بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ آپ کا چھوٹا بچہ ہو تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کے بعد آپ کے لیے فرصت نہیں ہے لہذا اب پہلے تو یہ تھا نا کہ ماں باپ توجہ نہیں دے رہے اب آپ ماں باپ توجہ دینا چاہیں تو بچے کے مشاغل اور ہیں تو آپ اس کا آپ کو اس کا ٹائم بائے کرنا پڑے گا آپ کو اس سے اس کا ٹائم خریدنا پڑے گا اور جب آپ اس کا ٹائم بائیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی اس کو موٹیویشن دیں گے کوئی ترغیب دیں گے کوئی لالچ دیں گے تو وہ آپ کی طرف آئے گا اس اپنی جو انٹرسٹ کی چیز ہے اس کو چھوڑ کر ادھر آئے گا اس لیے یہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم نے بچے کو تعلیم دے دی بچے کو لکھا پڑھا لیا بچے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنی دنیا سجانے کے بسانے کے قابل ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر یہ آپ نے دین کی قیمت پر دی ہے تو بہت گھاٹے کا سودا ہے اللہ اس لیے میں ماں باپ سے کہوں گا کہ آپ یہ سب نعمتیں بچوں کو دیں لیکن دین کی قیمت پر نہ دیں 
بہت خوب اب حال بہت یہ خوب. ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بچے کو گروئنگ بچہ ہے اسکول میں بتایا جاتا ہو کہ اگر تمہیں ماں باپ ڈانٹیں تو اس نمبر پر ٹیلی فون کر دو ماں باپ تمہیں ماریں سختی کریں تو ٹیلی فون کر دو تو جہاں اس کی نشو نما پاتی ہوئی عمر میں یہ ڈالا جائے تو اب آپ سختی بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کے پاس جو انسٹرومنٹ ہے وہ پیار کا ہے محبت, محبت کا ہے بچے کا اعتماد حاصل کرنے کا ہے تاکہ وہ بچہ ہماری طرف مائل ہو دین کو سمجھے بچوں کو لے کر اسلامک سینٹرز میں جائیں ویکینڈ پر وہاں کم از کم ایک گیدرنگ ہوتی ہے اپنے ایٹماسفیئر میں اپنے ماحول میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیونکہ یہاں مسلمانوں کی آبادیاں سینٹرلائز تو ہیں نہیں کہ آپ کا پڑوسی ہے اس کا پڑوسی ہے آپ ایک دوسرے سے کوئی دس میل کوئی بیس میل کوئی پچاس میل کے فاصلے پر ہے تو پھر یہ ہمارے جو اسلامک سینٹرز ہیں یہ وہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں ہم ویکینڈ پہ جمع ہو کر بچوں کی دلچسپی کے سامان بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی ڈوز بھی دیتے رہیں نوجوانوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ عز و جلّہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سب آتن یوزلحم اللہ یوم القیام یوم اللہ ضلع اللہ ضلع کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سات کیٹیگریز کے افراد وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ قائم فرمائے گا ٹھنڈک میں رہیں گے ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ شابن نشافی عبادت اللہ عز و جل وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کا آغاز اللہ کی عبادت میں اور بندگی میں گزارا ہو کیوں کہ جو ابھرتی ہوئی جوانی ہے اس میں انسان کی حیوانی شہوانی غزبانی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں ان کے موٹیویشن ان کی ترغیبات مختلف ہوتی ہیں تو ان کو روک کر شریعت کے راستے پر ڈالنا یہ بہت بڑا امتحان ہے اس لیے میں علماء سے بھی کہوں گا کہ نوجوانوں کو مساجد میں مراکز میں موٹیویٹ کر کے لائیں ان کی دلچسپی کے سامان پیدا کریں اور میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کیا پتا ہمارے سو سجدوں کی وہ قیمت نہ ہو اللہ کے ہاں جو نوجوان کے ایک سجدے کی ہے بہت خوب اس لیے نوجوان اس امت کا سرمایہ ہے ملت کا سرمایہ ہے ان کی حفاظت کرنا اور یہ چاروں طرف شیطنت کا جنگل ہے خاردار جنگل ہے اس میں دامن ایمان و عمل کو بچا کر رکھنا یہ بہت بڑا امتحان ہے اور جتنا بڑا امتحان ہے اتنا ہی بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ شاب النشا فی عبادت اللہ عز و جل کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کے آغاز کے ایام کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے خصوصی سائے میں رہے گا تو اس لیے نوجوانوں کو ہم نے خاص طور پر شکار کرنا ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس دشت کے خوگر کو پھر سوئے حرم لے چل تو ہمارا کام یہ ہے اور فرمایا کہ اس دشت کا جو باسی ہے اس کو پھر وہ سطح سہرا دے اس کی امنگوں کو آرزوؤں کو اس کے جو مقاصد حیات ہیں ان کو پھیلاؤ ان کے سامنے بڑے بڑے آئیڈیل پیش کرو تاکہ یہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں اور ان خرابات میں اور خرافات میں گم ہونے سے محفوظ رہیں اور معمون رہیں معمون رہیں اقبلا وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے لیکن ایک چونکہ ہم علماء کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک اور اہم سوال ہے اور ہم چاہیں گے کہ ود ان فائیو سکس منٹس ان شاء اس کو ہم کنکلوڈ کر لیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ قریب میں گزشتہ چند سالوں میں ہم نے علماء میں ایک نئی بحث کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے 
اور ہم نے پہلی بار اکثر عوام الناس نے لفظ خارجیت اور ناصبیت سننے شروع کیے جی. کہیں محبت اہل بیت کی بات ہوئی اور کہیں اور پہلو سے گفتگو ہونے ہونا شروع ہو گئی اور اس میں ہم نے دیکھا کئی صحابہ کرام کے نام درمیان میں آ رہے ہیں لیکن جو میں چاہتا ہوں آپ جس چیز کو پلیز ایڈریس کیجیے یہاں ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مشرب علماء باہمی تضاد کا اختلافات کا شکار ہوئے اور اس کی وجہ سے اینڈ آف دا ڈے جو عوام الناس بہت متاثر ہو رہی ہے لوگ ذہن منتشر ہو رہے ہیں لوگ ذہن بکھر رہے ہیں لوگ آپس میں مباحث میں پڑے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا پلیز آپ اس کو بھی ایڈریس کریں ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے علماء کرام آج سن رہے ہوں شوق سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کچھ ایسے موضوعات جو عوام الناس میں نہیں ڈسکس ہونے چاہیے اب کیا ارشاد فرمائیے گا طارق اوری صاحب جیسے حج کا سینٹر پوائنٹ بیت اللہ ہے اور سب اس کا طواف کرتے ہیں دین کا سینٹر پوائنٹ جو ہے ذات پاک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دین انہی کا طواف کرتا ہے لہذا جس کو ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی نسبت اور قربت ہوگی وہ سب ہمارے محبوب ہیں پھر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اگر سائنس کی طرف جانا ہے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے جدید علوم کی طرف جانا ہے تو آگے کی طرف دیکھیں گے ہم نے دین کو جاننا ہے تو پیچھے کی طرف دیکھیں بہت گے خوب. کیونکہ دین کا منبع ہے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین آپ کی ذات سے ملا ہے اور یہ دین اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ السناد و من الدین و اللہ قال من شاہ ما شاہ دین میں سند بنیاد ہے ورنہ اگر اس کی پابندی اٹھا لیں تو جس پہ جو منہ میں آئے گا بگتا پھرے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ سلسلہ بہ سلسلہ کڑی بہ کڑی چین ٹو چین یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق جا کے ذات رسول سے جڑتا ہے بہت خوب تو پھر دین ہمیں نقل سے ملا ہے نقل کے معنی کاپی کرنا ہی نہیں ہے نریشن ہے ٹریڈیشن ہے روایت ہے کہ بھئی حضور سے فلاں نے سنا ان سے فلاں نے سنا ان سے فلاں نے سنا تو یہ ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ کا سفر طے کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو اگر دین کی پہلی کڑی صحابہ کرام ہیں اور جو اہل بیت اعظام اس دور میں موجود تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں بلکہ ان کا دوری نسبت ہے قرابت رسول ایک صحابیت کی تو اگر دین کی پہلی کڑی کو مشتبہ بنا دیا جائے گا تو یہ ایسا ہے کہ دین کی عمارت کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ بھر دو بارود بھر دو جب چاہو اڑا دو اس لیے کہ ہماری جو مقدسات دین ہیں ذات الوحیت جل والا ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کے اہل بیت کرام صحابہ کرام محات المومنین ائم دین متین علماء ربانیین یہ سب دین کے مقدسات میں شامل ہیں اور یہ بات میں سارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبتیں ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے یہ آپس میں جمع ہوتی ہیں اس لیے یہ کوئی سمجھے کہ یہ صحابہ سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا یہ اہل بیت سے کرتا ہے تو یہ صحابہ کا محب نہیں ہو سکتا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اور سب سے بڑا فریب ہے اور سب سے بڑا فراڈ ہے اس لیے کہ حضرت علی المرتدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو کرم اللہ تعالیٰ اجل کریم نے خود فرمایا کہ لا یش تمیو حب و علین و بغض و ابی بکر فی قلب واحد ایک دل میں علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا تو جو محب علی ہوگا وہ محب ابو بکر بھی ہوگا جو محب ابو بکر ہوگا وہ محب علی بھی ہوگا جو ان میں سے کسی ایک سے نفرت کرے تو وہ دونوں سے نفرت کرے گا اس لیے کہ 
حضرت علی نے فرمایا تھا کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ لا جو دو لوگ گمراہ ہوں گے وہ حلا کفی یا محب مفرت و مبغض مفرت کہ میری ذات کے بارے میں اظہار محبت میں جو حدود شرع کو کراس کر دے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور جو میری نفرت میں حد شرع کو توڑے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہم سب کے محب ہیں سب کے غلام ہیں اور سب ہمارے سروں کا تاج ہیں ان میں کہیں پر بھی ٹکراؤ کہیں پر بھی کنٹرڈکشن کہیں پر بھی تضاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اناس من شجرت شتہ و انا و علی من شجرت واحدہ کہ لوگوں کا شجرہ نصب مختلف ہے اور میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے کیا بات الحمد للہ ہم تقریم کرتے ہیں ہم تعظیم کرتے ہیں اور اسی لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کی تعریف اس میں میں آتا ہے کہ لا ترونی کما اطرت نصار المسیح ابن مریم کہ جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کی مقام کو بیان کرنے میں حد سے تجاوز کر دیا کیا کہا وقالت الیہود عزیر و نمن اللہ عزیر و نمن اللہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹھے ہیں وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں تو مقام نبوت سے اٹھا کر مقام علوہیت میں داخل کیا تو تواہ و برباد ہو گئے اسی طرح سے حضور نے مائے کہ میری شان میں بھی وہ مبالغہ نہ کرو جو حدود شرع سے ماورہ ہو ہاں علوہیت کے بعد لا یمکن السناع کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اور غالب نے کہتا کہ غالب صناع خواجہ بیزدان گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد اس کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی جو کمال صناع ہے وہ تو وہی بیان کرے گا جو ان کے مقام آلہ کو جانتا ہے اور وہ اللہ جانتا ہے اسی غالب نے کہا کہ میں اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں اسی طرح سے ہمیں حضرت نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال کشتی کیسی ہے سفینہ نوح کیسی ہے تو اس لیے فرمایا کہ جو سفینہ نوح میں بیٹھا من رکب فیہا نجا و من تخلف آنہا حلقہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا جو اس سے پیچھے رہ گیا کشتی نوح میں تو وہ ہلاک ہو گیا تو صحابہ اکرام کو فرمایا کہ صحابی کن نجوم وہ ہدایت کے ستارے ہیں اور اہل بیت اعظام جو ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہیں ہمیں کشتی نوح بھی چاہیے نجات کے لیے اور ان ستاروں کا نور بھی چاہیے منزل ہدایت کو پانے کے لیے اس لیے ہمیں انتہا پسندی خوارج کی شکل میں ہو یا نواسب کی شکل میں ہو اس کا اہل سنت و جماعت سے قطن قطن کوئی تعلق نہیں ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا شعار یہ ہے کہ ہم تمام مقدسات دین کی درجہ بدرجہ تقریم کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں کسی کی توہین کو ادنا 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 درجے میں بھی روا نہیں رکھتے نہ سراحتن نہ اشارتن نہ کنایتن نہ توری اور تاریس کے طور پر ہماری نجات کا سبب ان سب سے وابستہ رہنے اور جڑے رہنے میں ہیں بجا فرمایا ناظرین محترم گفتگو اس نہج پر ہے کہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ گفتگو ختم ہو سوالات بھی کافی ہیں موضوعات کافی ہیں لیکن وقت کے دامن میں اب گنجائش رہی رہی اللہ اللہ فی اصحابی خبردار میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو فمن احبہم فبی حبی احبہم جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا ومن ابغزہم فبی بغزی ابغزہم جو میرے صحابہ سے بوز رکھے گا تو پہلے مجھ سے رکھے گا 
فمن اب غذاؤں فقط اذانی جو ان سے بوجھ رکھے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا و من اذانی فقط از اللہ جو مجھے اذیت پہنچائے گا وہ اللہ کو اذیت پہنچائے گا و من از اللہ فیو شکون یا خزہ جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اللہ اکبر ناظرین اکرام انتہائی اہمیت کی حامل رہی آج کی یہ تمام گفتگو اس حوالے سے کہ اس کا ماخذ مرجع وہ شخصیات ہیں جو بے شک اپنے کاندھوں پر ایک امت کی رہنمائی کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مفتی صاحب کی موجودگی سے ہم چاہتے تھے کہ یہ فائدہ اٹھایا جائے اور ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ ہماری خود کی ذمہ داریاں کیا ہیں بے شک آج ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ ان اما کی ہمارے علماء کی ہمارے صوفیہ کی اہل اللہ کی ہمارے رہنما پیشوا جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی ذمہ داری کس حد تک وہ کمپیٹیبل ہیں اور کون کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جہاں پر اس امر کی تاحال حاجت موجود ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اور دوسرے اینڈ پر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں آپ نے فرمایا کہ بے شک جب ہم زندگی کے ہر ہر قدم پر اپنے لیے بہترین چیزوں کو منتخب کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں یہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے پاس ہم پہنچیں جن کی صحبت اختیار کریں تو یہ ضرور دیکھیں کہ دین کی اصل ان کے پاس جو ہے وہ کہاں سے ہے کس طرح سے ہے اور ان کا دست و بازو بن کر دین اسلام کی تعلیم کے حصول میں اور آگے ترسیل میں بہترین کردار ادا کریں زندگی رہی ان شاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دعا میں ہمیشہ ضرور یاد رکھیں اور یقیناً اس بات کے کہنے میں ہمیں کوئی تعارض نہیں کہ ہمارا مقصد حق بات آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کی محبتیں شفقتیں عنایتیں اور آپ کا فیڈ بیک اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس چیز کو آپ کے سامنے مزید لا سکیں کہ جو ہم اور بالخصوص ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جاننا سننا سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں اپنا اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے قبلہ بڑی نوازش بڑی محبت آپ کی اللہ پاک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے آئندہ ہفتے ان پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے تھے ریز آف خوب و تاریخ غوری السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with four locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with cashmere chai, and much more at Shireen Mahal. Serving at four locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینس ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک ایٹ فور ون سکس ایٹ ٹو سیون تھری تھری واجد ملک ٹرسٹڈ نیم ان دا کمیونٹی جی ٹی اے کی ٹاپ آف دا لائن کوالٹی پرنٹنگ میں وی آر دا لیڈرز ود لوئس پرائزز ان ٹاؤن وی آر زی نائن میڈیا ٹاپ کوالٹی اور لوئس پرائزز ہے گارنٹیڈ ہر طرح کی گرافک ڈیزائننگ اور پرنٹنگ سروسز فرام ہیوج بینرز ٹو پوسٹرز ریئل اسٹیٹ سائنس ونائل میگنیٹ فلائر Business card, your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. 
आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता जो आपके फसानों को हसी बनाए बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए अल मदीना ज्वेलर्स विश्वास अपनेपन का रियल इस्टेट की दुनिया में एक बाएतम और काबले भरोसा नाम ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल इस्टेट प्रोफेशनल महमूद बुलर आपकी बजट फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम महमूद भुलर फ्रॉम रॉयल रिपेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज मजीद मालूम के लिए अभी कॉल में लाए फोर KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your etiquette but dignity and respect as well. We are available for you any time on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travel's guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travel's under supervision of Gas Khan and 9053679433. or visit www.kaskhantravels.com More shopping? Yes, for my home. <laughs> uh welcome to Pan Am Blinds Limited. Uh, my name is uh, Bobby and I would like to introduce over very newest uh, product it is only with us with panam blinds uh, in improved this combination of uh, uh, and man. silver shades so venus shades so or the shangrila shades so it's a very unique and new product in different color it's a energy saver you can save your 85% energy and also it is uh, it has child safety features over here if you see here if it goes down it will open itself and you will see through from this but ultraviolet rays controlled no uv light will come in and you can see out and people they can see very slightly please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life mm-hmm. 